đăng ký kênh để nhanh chóng nhận được thông báo về video mới nhất và nhanh nhất. Lộ diện tạo hình thần nữ của Bạch Lộc ở trường Nguyệt Tẩn Minh, còn ai dám chê thua nữ phụ? Nữ phụ lên tiếng về tin đồn tác động vật lý, dẫm đạp bạn diễn. Giữa lúc trường Nguyệt Tẩn Minh lao đao vì bảo ra ma, Bạch Lộc La Vân Hy công bố tin vui lớn, tạo hình thần nữ của Bạch Lộc ở trường Nguyệt Tẩn Minh được khen ngợi. Trường Nguyệt Tẩn Minh là một trong những dự án cổ trang được mong đợi nhất của Bạch Lộc trong năm nay. Tuy nhiên, khi phim lên sóng lại vấp phải rất nhiều ý kiến trái chiều về cả nội dung lẫn diễn xuất. Gần đây nhất, trường Nguyệt Tẩn Minh lại bị tố đạo hình ảnh, nhạc của âm dương sư khiến điểm đao bần tục giảm. Kể từ khi trường Nguyệt Tẩn Minh lên sóng, Bạch Lộc luôn bị đặt lên bàn cân so sánh với nữ phụ Trần Đô Linh. Nhiều khán giả cho rằng nàng gà cưng vu chính có tạo hình cổ trang không đẹp bằng nữ phụ Trần Đô Linh khí chất tiên hiệp cùng kém hơn hẳn. Trong khi đó, hai vai diễn thiên hoang và dịp băng thường của tình cũ Dương Dương lại được khen ngợi hết lời vì quá đẹp. Mới đây, tạo hình thần nữ của Bạch Lộc trong trường Nguyệt Tẩn Minh đã được hé lộ. Vừa xuất hiện, cô nàng đã được khen ngợi hết lời vì quá đẹp. Tạo hình đông hoàng với tóc búi cao, phụ kiện cầu kỳ giúp Bạch Lộc khoe ra đường nét gương mặt thanh tú, dịu dàng của mình. Nhiều khán giả cho rằng tạo hình mới của nàng tiểu hoa ở trường Nguyệt Tẩn Minh đẹp chẳng kém cạnh nữ phụ Trần Đô Linh. Trước đó, Bạch Lộc cũng có một tạo hình đông hoàng khi nhân vật tan tử tổ chức hôn lễ cùng Minh Dạ, La Vân Hy. Tuy nhiên, bộ trang phục này của cô nàng lại bị tạo hình Bạch Y của Thiên Hoang chiếm hết spotlight. Tuy nhiên, có ý kiến bày tỏ phải đợi lên phim mới biết Bạch Lộc có thể diễn áp nữ phụ hay không. Dù chỉ đóng vai phụ trong bộ phim trường Nguyệt Tẩn Minh, Tuy nhiên, nữ diễn viên Trần Đô Linh đã nhanh chóng nhận được sự chú ý từ phía đông đảo khán giả. Bên cạnh việc trở nên nổi tiếng hơn, Trần Đô Linh cũng vô tình nhận về những luồng thông tin thất thiệt về cuộc sống đời tư lẫn công việc. Thậm chí có nguồn tin cho rằng cô nàng từng tác động vật lý, dẫm đạp bạn diễn. Mới đây theo Sina đưa tin, vào ngày 25 tháng 4 phía studio của Trần Đô Linh đã đưa ra văn bản nhằm đập tan những tin đồn thất thiệt liên quan đến nữ diễn viên trong thời gian qua. Cụ thể phía studio cho biết đã ủy thác cho một công ty luật để thực hiện việc bảo quản bằng chứng và giám sát liên tục và thu thập bằng chứng liên quan đến những tài khoản vu khống, địa đặt thông tin liên quan đến nữ diễn viên trường Nguyệt Tẩn Minh. Đồng thời, trong văn bản tuyên bố luật sư cho biết đã tiến hành bảo quản chứng cứ đối với nội dung vi phạm nêu trên và sẽ khởi kiện ngay để truy cứu trách nhiệm nghiêm khắc với những ai cố tình gây ảnh hưởng đến sự nghiệp diễn xuất lẫn đời tư của Trần Đô Linh. Sau khi tiếp nhận thông tin trên, Đa số khán giả đều ủng hộ studio của Trần Đô Linh nên xử lý đến cùng vụ việc, phải chịu trách nhiệm và không bao giờ tha thứ. Trần Đô Linh bị tấn công từ mọi phía, là phan qua đường thật chịu không nổi. Tin đồn chỉ nên dừng lại ở mức vừa phải, hãy ủng hộ studio của Trần Đô Linh trong việc bảo vệ quyền lợi hợp lý. Ngay từ khi lên sóng, Trường Nguyệt Tẩn Minh do Bạch Lộc và La Vân Hy đóng chính đã nhận được sự quan tâm rất lớn của công chúng. Tuy nhiên thời gian gần đây, phim liên tiếp vướng phải tranh cãi từ nội dung, diễn xuất cho đến vấn đề đạo nhái. Hiện tại, điểm đao bần của trường Nguyệt Tẩn Minh đã giảm từ 6.2 xuống còn 5.7 điểm, được kỳ vọng sẽ bạo lớn khi lên sóng. Tuy nhiên trường Nguyệt Tẩn Minh lại khiến nhiều khán giả thất vọng. Tuy nhiên, mới đây dự án tái hợp của Bạch Lộc và La Vân Hy đã nhận được tin vui lớn. Cụ thể, trường Nguyệt Tẩn Minh sẽ được chiếu trên Netflix từ ngày 6 tháng 5 tới đây. Đây là cơ hội để dự án cổ trang tiên hiệp này được đông đảo khán giả biết đến nhiều hơn. Dù vướng phải nhiều tranh cãi, tuy nhiên trường Nguyệt Tẩn Minh vẫn có rất nhiều điểm cộng đáng chú ý, trong đó không thể bỏ qua loạt kỹ xảo được đầu tư chỉnh chu của phim, tạo hình của dàn diễn viên cũng được đánh giá rất cao. Ngoài ra, diễn xuất của La Vân Hy khi vào vai đàm đài tẩn khiến khán giả cực kỳ ấn tượng. Từ hương mật tựa khói sương cho đến trường Nguyệt Tẩn Minh anh chàng đều khiến khán giả mê mệt với hình tượng mỹ, cường, thảm. Bên cạnh đó, trường Nguyệt Tẩn Minh cũng đã thu về loạt thành tích cực kỳ ấn tượng. Chỉ số phim đang đứng tốt 1, viên ca nhân vật Bạch Lộc và La Vân Hy lần lượt đứng tốt 1 và 2. Lượt xem trên duy in của trường Nguyệt Tẩn Minh đã phá 20 tỷ view sau 3 tuần lên sóng. Nhiều khán giả cho rằng việc được chiếu lại trên nền tảng Netflix sẽ góp phần giúp trường Nguyệt Tẩn Minh của Bạch Lộc, La Vân Hy trở nên nổi tiếng hơn với khán giả quốc tế. Độ nhận diện của dàn diễn viên trong phim cũng sẽ được nâng lên rất nhiều. Tiểu Triệu Lệ Dĩnh, viên băng nghiêng gặp vận đen sau ồn ào trốn thuế là cơ hội cho đàm tùng vận, nhậm gia luân tái hợp. Sau khi vướng vào lùng xùm thuế vụ, đã một thời gian dài viên băng nghiên không có tác phẩm lên só
trước tin đồn công ty Hoang Thụy mua lại bản quyền chuyển thể tiểu thuyết Thiên Hương dẫn, đồng thời chọn Nhâm Gia Luân làm nam chính và giao lại vai nữ chính cho viên băng nghiêng. Fan hâm mộ của nữ diễn viên rất vui mừng vì thần tượng của mình đang dần trở lại với màn ảnh. Tuy nhiên khán giả yêu thích nam diễn viên lại cho rằng viên băng nghiêng đang cố dựa hơi anh chàng. Khác với các tin đồn vu vơ trước đây, việc Hoang Thụy tự chế tác và cho gà nhà vào vai chính không còn mới lạ gì với nhiều mọc phim Trung Quốc. Điều này làm tăng độ xác thực cho thông tin và cũng tăng thêm hy vọng trở lại sau lùm xùm cho những khán giả phải lòng nữ diễn viên trẻ sau bộ phim Lưu Ly Đình đám một thời. Thế nhưng, mới đây Trang Sohu đã đưa tin về dàn nghệ sĩ mới được công ty Hoang Thụy Thế Kỷ công bố. Điều đáng nói là trong danh sách này không hề có tên của viên băng nhi. Nữ nghệ sĩ bị công ty gạch tên gần như không có cơ hội hoạt động nghệ thuật. Trang Sohu tiết lộ, tài nguyên phim trước đó của viên băng nghiên hầu như đều đến từ công ty Hoang Thụy. Tuy nhiên, công ty này không quản lý nghệ sĩ mà còn là một hãng phim ảnh và truyền hình cực kỳ có tiếng tại Trung Quốc. Nhờ sự hậu thuẫn của công ty nên sự nghiệp của viên băng nghiên ngày càng thăng hoa. Thế nhưng, sau ồn ào trốn thuế hồi tháng 7 năm 2022, viên băng nghiên gặp nhiều khó khăn trong sự nghiệp. Cụ thể, Cục thuế Trùng Khánh thông báo xử phạt công ty của viên băng nghiên 146.000 đô la Mỹ với lý do trốn thuế. Trang Sina cho biết, vụ việc gây phẫn nộ do nữ diễn viên không trực tiếp xin lỗi mà hầu như chỉ đưa ra thông báo quan trọng qua văn phòng đại diện. Thậm chí nhiều người còn phát hiện tiểu triệu lệ dĩnh trốn tránh trách nhiệm bằng việc chuyển vị trí để trở thành người không liên quan trong vụ việc. Điều này càng khiến tên tuổi của viên băng nghiên bị ảnh hưởng rất nhiều. Sau bê bối, Viên băng nghiên không hề bị xóa tài khoản mạng xã hội do số tiền trốn thuế cũng nhỏ nên nhiều người cho rằng cô nàng có thể sẽ quay lại giới giải trí. Đến các nhà đầu tư cũng đợi vụ việc lắng xuống vì nữ diễn viên còn rất nhiều bộ phim chưa được công chúng, trái với mong đợi của công ty. Mỗi lần viên băng nghiên có dấu hiệu chuẩn bị quay lại thì gặp nhiều phản ứng kịch liệt của công chúng. Hiện tại, nữ diễn viên đang gặp khó khăn trong con đường quay trở lại với showbiz, cho nên việc Ngôi sao họ nhậm có thể sẽ nên duyên cùng viên băng nghiên trong thiên hương dẫn Được nhiều người chỉ coi như đây là câu chuyện hài do blogger nghĩ ra để câu like Thì sau đó cư dân mạng lại tỏ ra háo hức mong chờ trước đồn đoán nhậm gia luân hội ngộ đàm tùng vận Theo blogger và một số trang báo mạng Trung Quốc đưa tin Dự án đánh dấu lần tái hợp này của nhậm gia luân và đàm tùng vận có tên Tạm dịch, Thiên độ Kiều Sủng Được biết, thiết lập nhân vật nam nữ chính trong phim có sự khác biệt tương đối lớn so với các bộ phim trước hai ngôi sao từng đảm nhận ngoài nhậm gia luân và đàm tùng vận có tiết lộ cho biết nữ phụ hồ ly phiên nhiên của trường nguyệt tẩn minh tôn trân ni cũng sẽ góp mặt trong thiên độ kiều sủng chưa rõ thực hư ra sao song chỉ với bộ ba hấp dẫn này đã đủ nét ti gen có lý do để chờ đợi kỳ vọng vào một ngày dư chính đàm tùng vận và nhậm gia luân từng có màn song kiếm hợp bích đặc biệt ăn ý trong cẩm y chi hạ Tuy chưa tới mức đại bạo nhưng cũng được xếp vào hàng ngũ những phim ăn khách của màn ảnh hoa ngữ thời điểm đó. Sự nghiệp và danh tiếng của Nhậm Gia Luân và Đàm Tùng Vận nhờ vậy mà đã có chuyển biến khá tích cực. Tính đến nay, lượng xem tích lũy của phim đã vượt mốc 9.5 tỷ view. Một trong những lý do giúp Cẩm Y Chi Hạ thành công đó là nhờ kịch bản chắc tay cùng diễn xuất tự nhiên, tương tác ăn ý giữa nam chính lục dịch, Nhậm Gia Luân cùng viên Kim Hạ, Đàm Tùng Vận. Cùng vào vai nam thần Tà Mị Ông Yếu La Vân Hy hay Thành Nghị đều được khen mặc dù mỗi người một vẻ. Sau mối tình đầy sóng gió với Bạch Lộc, La Vân Hy chốt kèo dự án cổ trang mới. Đối với kiểu vai tà mị hay ốm yếu thì La Vân Hy, Thành Nghị đều nhận được nhiều lời khen từ phía khán giả. Bộ phim Trường Nguyệt Tẩn Minh hiện đang lên sóng đã thu hút được sự chú ý của đông đảo khán giả. Đặc biệt là nam chính La Vân Hy nhận rất nhiều lời khen ngợi. Vai diễn đạm đài tẩn của La Vân Hy khiến khán giả rất bất ngờ. Cũng có một số diễn viên cũng từng đảm nhận vai tà mị kiểu như thế này nhưng liệu có ai vượt qua được nam diễn viên Trường Nguyệt Tẩn Minh không? Nếu đã xem Trường Nguyệt Tẩn Minh rồi thì sẽ thấy nhân vật đạm đài tẩn này có một tuổi thơ không mấy êm đẹp. Mẹ mất sớm, cha không thương, bị đem sang nước khác làm con tin, bị những kẻ quyền cao chức trọng khinh thường, hắn còn gầy gò ốm yếu và cơm chẳng có mà ăn. Đến khi khán giả được chiêm ngưỡng đạm đài tẩn trên màn ảnh thì họ đã rất kinh ngạc chỉ vì La Vân Hy quá gầy còn hơn cả những gì miêu tả về nhân vật. Không chỉ vậy, anh chàng còn được bên tổ tạo hình đánh phấn mắt, Elin cùng màu son khá đậm nhìn trông chẳng khác gì đi diễn tuồng. Hơn nữa, diễn xuất của La Vân Hy không có gì đột phá khiến khán giả rất thất vọng. Với một cuộc đời khổ sở đến vậy, không có gì lạ khi đạm đài tẩn sau này hắc hóa và tiêu diệt
đạm đài tẫn được đánh giá là sự tà mị mà nhiều nam chính phim tiên hiệp khác không có và thấy La Vân Hy đã thể hiện rất ổn hình tượng nhân vật này. Ban đầu, khán giả xem Trường Nguyệt Tẩn Minh cảm thấy hơi lấn cấn vì La Vân Hy quá gầy và trang điểm quá đậm nhưng rồi họ bắt đầu bị anh ấy thu hút. Bỏ qua những yếu tố bên ngoài thì rõ ràng, La Vân Hy có diễn xuất tốt nhất trong dàn diễn viên chủ chốt của phim. Sự tà mị của nhân vật đạm đài tẫn được anh ấy thể hiện qua từng hành động cử chỉ, duy có khoản đài từ là còn cần cố gắng hơn. Thành Nghị cũng từng diễn vai ốm yếu như La Vân Hy, ngoài việc suốt ngày đảm nhận những vai diễn tốn siro thì Thành Nghị còn đóng một kiểu vai ốm đau bệnh tật như Tề Diễm trong giữ quân ca. Tề Diễm được miêu tả là bệnh tật liên miên, mang danh hoàng đế nhưng phải chịu sự khống chế người kẻ khác, tuy tuổi nhục nhưng vẫn phải cố chịu đựng vì giang sơn xả tắc, hy vọng có một ngày sẽ tiêu diệt kẻ ác. Lúc lên sóng vào năm 2021, giữ quân ca không được đánh giá cao, đặc biệt là vai diễn tề diễm của Thành Nghị. Đúng là tề diễm bệnh tật quấn thân nhưng qua sự thể hiện của Thành Nghị thì nhân vật này trở nên yếu ớt và có phần hơi vô dụng. Diễn xuất của nam diễn viên Lưu Ly không quá tệ nhưng anh vẫn không thể hóa thân vào nhân vật một cách trọn vẹn. Sang đến trầm vụn hương phai, Thành Nghị ngoài đảm nhận vai ứng viên không vướng bụi trần thì còn có một nhân vật huyền dạ tà mị, không từ bất cứ thủ đoạn nào nữa tạo nên hai sắc thái hoàn toàn đối lập. So với ứng nguyên thì khán giả bị huyền giả thu hút hơn hẳn. Nhân vật này có sự tàn nhẫn và sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì để đạt được mục đích của bản thân. Tuy nhiên, việc lỡ nảy sinh tình cảm với Nhiễm Thanh đã khiến huyền giả không thể hoàn thành đại nghiệp của bản thân. Đúng là kẻ tàn nhẫn đến đâu cũng khó mà vượt qua tình kiếp. Ban đầu, có nhiều khán giả cảm thấy hơi lo vì nghĩ thành nghị khó mà đảm nhận được ba vai diễn cùng một lúc, đặc biệt là nhân vật huyền giả có phần phức tạp như thế này. Tuy nhiên, khán giả cũng đã quá lo rồi bởi Thành Nghị đã hoàn thành rất tốt vai huyền dạ dù đất diễn của nhân vật này không nhiều. Ngoài việc được thiết kế cho kiểu tóc bạch kim và phong cách đúng chuẩn tà mị ra thì nam diễn viên chính ít đã thổi hồn vào huyền dạ để khiến nhân vật này lên màn ảnh được phơi bày một cách rõ nét nhất cho khán giả thấy. Trong thời gian gần đây, La Vân Hy trở thành cái tên được công chúng quan tâm rất nhiều nhờ vai nam chính trong trường Nguyệt Tẩn Minh. Đây là dự án phim đánh dấu màn tái hợp của La Vân Hy và Bạch Lộc sau nữa là đường mật nữa là đau thương. Ngay sau khi lên sóng, bộ phim đã thu về loạt thành tích cực ấn tượng. Mặc dù đang bận, hẹn hò với Bạch Lộc trong trường Nguyệt Tẩn Minh thế nhưng mới đây, dự án cổ trang nhan tâm ký của La Vân Hy đã bất ngờ công bố đội hình qua loạt poster đầu tiên vô cùng chất lượng. Điểm đáng chú ý của bộ phim lần này là sự kết hợp giữa Mỹ Nam cổ trang La Vân Hy và Tống Giật khiến dân tình phấn khích. Được biết, Nguyên tắc thiên kiếp mi là của Đằng Bình và đồng thời cũng là tác giả của Liên Hoa lâu do Thành Nghị đóng chính. Ngay khi tung poster giới thiệu, nhiều khán giả đã vô cùng thích thú trước màn kết hợp lần này. Theo đó, cả La Vân Hy và Tống Giật đều được nhận xét có tạo hình cổ trang cuốn hút và diễn xuất tốt. Nữ chính Tống Giật từng được biết đến với vai phụ trong phong khởi Lạc Dương, sau đó nổi bật lên nhờ cú bùng nổ ngoài mong đợi ở rễ. Cô được người xem khen ngợi có nhan sắc cổ trang xinh đẹp, thần thái độc lạ. Diễn xuất đủ chinh phục được các netizen khó tính Còn với La Vân Hy Mỹ Nam này đang làm mưa làm gió trên màn ảnh nhỏ hoa ngữ Với siêu phẩm tiên hiệp trường Nguyệt Tẩn Minh Sở hữu nhan sắc vạn người mê Lượng fan nữ khủng cùng khí chất đặc biệt Nam diễn viên được dân mạng dành trọn niềm tin ở dự án lần này Bên cạnh đó, điều mà nhiều người quan tâm ở nhan tâm ký là phim sẽ thuộc thể loại trinh thám, phá án Chủ đề này hứa hẹn sẽ gây bão netizen trong thời gian sắp tới Phảnh khắc gấp đôi vi du giữa tiêu chiến và chị đẹp, thư kỳ. Không phải dương tử, sao nữ chính ít này mới là người sẽ giúp sự nghiệp của tiêu chiến thăng hoa, dù cách nhau tới 15 tuổi. Tuy nhiên khi thư kỳ và tiêu chiến đứng cạnh vẫn đốn tim, không ít khán giả bởi diện mạo bừng sáng cùng thần thái đầy cuốn hút. Trước khi theo đuổi sự nghiệp diễn xuất, tiêu chiến vốn được nhiều khán giả thông qua một chương trình Sống Còn để tìm kiếm những mảnh ghép của nhóm nhạc x Niner. Mới đây theo Sina đưa tin, Tiêu Chiến đã có mặt tại một sự kiện quy tụ nhiều ngôi sao đình đám. Bên cạnh đó, khoảnh khắc nam diễn viên trẻ đứng bên cạnh, chị đẹp, Thư Kỳ ngay lập tức gây xôn xao cõi mạng. Đó là khoảnh khắc Thư Kỳ dùng điện thoại của mình, selfie, cùng người học trò cưng. Dù đoạn clip được ghi lại trong không gian thiếu ánh sáng, nhưng gương mặt của hai cô trò Tiêu Chiến và Thư Kỳ vẫn tỏa sáng cả khung hình. Được biết, Thư Kỳ là người có công phát hiện ra Tiêu Chiến từ sâu bùng cháy đi thiếu niên vào 2015. Trong suốt quá trình tham gia sâu, Thư Kỳ đã hướng dẫn tiêu chiến rất nhiều điều, từ việc giúp nam diễn viên n
dễ dàng nhận thấy Tiêu Chiến và Thư Kỳ có mối quan hệ khá tốt đẹp. Nữ diễn viên luôn nở nụ cười, thể hiện sự vui vẻ, thân thiện khi tạo dáng chụp hình cùng đàn em trong nghề. Bên cạnh đó Tiêu Chiến khá tinh tế khi chủ động cúi người xuống để không tạo quá nhiều sự chênh lệch với Thư Kỳ. Nhưng ở loạt ảnh này, cư dân mạng lại đặc biệt để tâm đến gốc nghiêng, thần thánh của nam diễn viên Trần Tình Lệnh. Dù chất lượng ảnh khá mờ, nhẹ nhưng diện mạo thanh tú của Tiêu Chiến vẫn vô cùng nổi bật khi ở bên cạnh Thư Kỳ. Trải qua nhiều năm hoạt động trong làng giải trí, Tiêu Chiến đã nhận được sự ủng hộ và yêu mến của nhiều tiền bối trong nghề. Không ít lần những hành động tinh tế, khéo léo từ nam diễn viên đã nhanh chóng trở thành chủ đề được cư dân mạng bàn tán vô cùng sôi nổi. Dù hiện tại đã sở hữu độ nổi tiếng nhất định, tuy nhiên anh chàng vẫn bày tỏ sự khiêm tốn, điềm đạm mỗi khi xuất hiện trước công chúng và trò chuyện với người hâm mộ. Thời gian qua, trên mạng liên tục xuất hiện thông tin cho biết Tiêu Chiến đang móc nối các mối quan hệ để tìm kiếm một dự án điện ảnh phù hợp. Mới đây, trên mạng xuất hiện thông tin cho biết anh chàng sắp trở thành nam chính trong dự án Anh Hùng Xạ Điêu, hiệp chi đại giả do từ khắc làm đạo diễn. Nếu thông tin trên được xác nhận, đây sẽ là cơ hội giúp chàng Mỹ Nam Trần tình lệnh tỏa sáng trên màn ảnh rộng. Có nguồn tin cho biết Mỹ Nhân sẽ đảm nhận vai nữ chính ở Anh Hùng Xạ Điêu, hiệp chi đại giả là nàng tiểu hoa chính ít châu giả. Cô nàng được khán giả biết đến rộng rãi với vai nữ phụ ở Sơn Hà Lệnh do Cung Tuấn và Trương Triết Hạng đóng chính. Tuy chưa có tác phẩm thực sự nổi bật, thế nhưng Châu Giả lại được đánh giá là có ngoại hình đẹp hợp cả cổ trang lẫn hiện đại. Bên cạnh đó, diễn xuất của cô nàng cũng ngày càng được cải thiện. Có ý kiến cho rằng, nếu cùng hợp tác ở Anh Hùng Xạ Điêu, Hiệp Chi Đại Giả, Tiêu Chiến và Châu Giả sẽ là cặp đôi bùng nổ màn ảnh rộng thời gian tới. Việc thành công ở màn ảnh rộng sẽ mở ra cơ hội rất lớn cho hai ngôi sao chính ít này. Bên cạnh ngoại hình đẹp đôi, bộ phim này còn được bảo chứng chất lượng bởi đại đạo diễn từ khắc. Hiện tại, khán giả đang vô cùng mong đợi thông tin xác nhận từ phía đoàn làm phim Anh Hùng Xạ Điêu, Hiệp Chi Đại Giả cũng như hai ngôi sao là Châu Giả và Tiêu Chiến.